சகோதரிகளே சகோதரிகளே அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரியவர்களே பத்திரிகை சகோதரர்களே ஊடகத்துறையைச் சேர்ந்த நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வணக்கம் படத்தை போராடுறதுக்கு முன்னால நீங்க பார்த்த நம்ம பார்த்த பாடல் காட்சிகளை ட்ரெய்லரை போராடுறதுக்கு முன்னால உங்களுடைய ஆசைகளோடு வாழ்த்துக்களோடு என் உடன்பரவா அன்பு சகோதரர் டைமன் பாபா அவர்களுக்கு பிறந்த வாழ்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் காலில் கட்டு போட்டிருந்தா கூட என் கடமையை நான் செய்வேங்கிறதுக்கு உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் தான் டைமன் பாபா அவர்கள் அதனால தான் இந்த சூழ்நிலையில் கூட இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அது இந்த படத்திற்கு கிடைத்த ஒரு பெருமை என்று கூட நான் சொல்லுவேன் நான் மம்மூட்டி ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னார் மம்மூட்டி அவர்களுக்கு நான் மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முறை அவர் சொன்னார் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு நண்பர்கிட்ட இந்த படத்துல ஞானல்ல ஹீரோ ஸ்கிரிப்ட் தானே ஹீரோன்னு சொன்னார் கதாநாயகன் நான் இல்ல இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோன்னு சொன்னாரு அது உண்மைங்கிறது தமிழ் சமீபத்தில் தமிழ் திரைப்பட உலகம் நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சின்ன சின்ன படங்கள் எல்லாம் பெரிய வெற்றிகள் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப போர் தொழில் பெரிய வெற்றி படமா இருக்கு குட் நைட் பெரிய வெற்றி படமா இருக்கு அயோத்தி இப்ப பெரிய முன்னெல்லாம் மவுத் டாக்ல அடுத்த வாரம் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் எல்லாம் பிக்கப் ஆன படங்கள் எல்லாம் உண்டு இன்னைக்கெல்லாம் அடுத்த சோலையே பிக்கப் ஆயிடுது பெரிய நடிகள் படம் தியேட்டருக்கு ஓப்பனிங்ல தான் ஆளுகளை கூப்பிட்டு வருது நல்ல படங்கள் அடுத்த ஷோவுக்கே ஆளுகளை கூப்பிட்டு வந்துருது அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக இந்த யோக்கியன் படம் விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை இப்ப எல்லாம் புதிய இளைஞர் எல்லாம் யாருமே குறைச்சு மதிப்பிட முடியாது நான் எப்பவுமே அப்படி நினைக்கிறது இல்லை ஆனா இன்னைக்கு வந்து தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது எந்த இளைஞர்கிட்ட எவ்வளவு திறமைகள் இருக்கு அவங்க எப்படிப்பட்ட படங்கள் கொடுப்பாங்கன்னு நம்ப முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் கற்பனை பண்றாங்க சில நேரங்களில் சில படங்களை பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு சிந்தனை நம்ம மௌன மூலம் நம்ம மனசுக்குள்ள வரலையெல்லாம் வைக்கப்படுற அளவுக்கு எல்லாம் இன்றைய இளைஞர்கள் சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய படங்கள் மூலமா அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக இந்த யோக்கியன் படம் திகழ வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் சின்ன படம் எடுக்கிறதுக்குமே முதல் ஒரு தைரியம் வேணும் இப்போ படம் எடுக்கிறதுக்கே தைரியம் வேணும் சின்ன படம் எடுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் படம் எடுத்து முடிக்கணும் அது ஒரு கஷ்டம் படத்தை வந்து வியாபாரம் பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் வியாபாரம் பண்ண பிறகு அந்த படத்தை திரையிட திரையிடணும் திரையரங்குகள் பிடிச்சி அதற்கப்புறம் அதுக்கு விளம்பரம் பண்ணணும் இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து இத்தனையும் நான் செய்வேன் என்ற உறுதியோடு வி மாதேஷ் அவர்கள் இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறார் அவருக்கு இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாய் பிரபா மீனா ஒரு இளைஞர் இன்விடேஷன் கொடுக்க வரும்போது பார்த்தேன் டேரக்டர் யாருன்னு கேட்டேன் அவரை காமிச்சாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து இவ்வளவு பெரிய இளைஞரா சின்ன பயிலா இருக்காருன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு சின்ன பயில தான் சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அளவுக்கு அதை நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க படங்கள்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனரா அவர் உருவாகணும் தம்பி ஜெய் ஆகாஷ் அவர்களை பத்தி பொதுவான விஷயம் அப்படின்னா அவரோட நான் நெருங்கி பழகல ஆனா சினிமாவில் சில பேரை பத்தி ஒரு நம்ம ஒரு கணக்கு போடுவோம் இவர் ரொம்ப சிறப்பா வரணும் ஆனா அவங்க வராம போயிடுவாங்க இவங்க இவங்க எல்லாம் எங்க வர போறாங்கன்னு நினைப்போம் வந்துருவாங்க எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் உழைப்பு இருந்தாலும் எப்ப நேரம் வருதோ அப்பதான் எல்லாமே நடக்கும் சொல்லுவாங்க தம்பி ஆகாஷ் விஜய் ஆகாஷ் அவர்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் விக்ரம் அவர்களை உதாரணம் சொல்றேன் எத்தனையோ படங்கள் அவர் கை கொடுக்காம சேர்ந்து படம் தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை அமைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்பு முனையாக தம்பி ஜெய் ஆகாஷ் அவர்களுக்கு இந்த யோக்கியன் படம் அமைய வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் அவர் மீண்டும் வெற்றி பட கதாநாயகனாக விளங்க வேண்டும் என்று கூறி அவருக்கும் இந்த திரைப்படத்திலே பணியாற்றிய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் நடித்த நடிகர் நடிகர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு மேடலாக பேச தெரியாது கண்டிப்பாக எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பேசுறதுக்கே எனக்கு வரலை ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் ஜெய்யாகா சார் மாதிரி ஒரு ஹீரோவை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா நான் சினி ஃபீல்டுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆகுது 
பத்து வருஷத்துல நான் ஏறாத கம்பெனி கிடையாது நான் போகாத இடம் கிடையாது நான் பார்க்காத ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது எல்லாரையும் பார்த்துட்டேன் யாருக்குமே மனுஷனை மனுஷனா மதிக்க தெரியல அதுதான் உண்மை மனுஷனை மனுஷனா மதிக்க தெரியல ஏன் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ பாக்குறாங்க ஆடை பாதி எது பாதின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு கேள்வி கேக்குற பிச்சைக்காரனுக்கு நான் என் சொந்த செலவுல பிராண்டட பத்து ட்ரெஸ் நான் வாங்கி தரேன் ஒன்னையும் இவருக்கு நான் போன் பண்ண சொல்ல அவ்வளவு பெரிய ஹீரோ போனை எடுத்து தம்பி நிலாங்கரையில ஷூட்டிங் நடக்குது நீ வா கூப்பிட்டாரு அங்க ரெண்டு பிரபா ஒரு பிரபா வந்து ஆனா பிரபா அவர் இறந்துட்டாரு இன்னொரு பிரபா நான் தான் சின்ன பிரபா இவரு சொல்லுவாரு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து என்ன கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி படம் வந்து நீ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா பண்ணு ஏன்னா உட்கார வச்சு கதை எழுத சொன்னாரு எனக்கு அதுவும் தெரியாது அப்ப ஒரே வார்த்தை சொன்னாரு நீ சினிமால பொய் சொல்லி வந்தது தப்பு கிடையாது ஆனா எதுவுமே தெரியும் தெரியும் சொல்லு தெரியாதுன்னு சொல்றேன் நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் கத்து தரேன்னு என்ன இந்த அளவுக்கு ஆள் ஆகுனது இன்னைக்கு நான் திரைப்பட பாடகர் பாடலாசிரியர் இயக்குனர் நடிகர் இந்த எல்லா தகுதி எனக்கு கொடுத்த ஒரே ஒருவர் ஜெயாகா சார் மட்டும்தான் அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் கிடையாது சொந்தம் பந்தம் எல்லாருமே வந்து பணம் இருந்தா மதிக்கிறாங்க பணம் இல்லைன்னா யாருமே மதிக்கல எனக்கு சினிமா தெரியாதப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் மீடியால கொண்டு வந்தது அங்க உட்காந்துக்கிற சிபி சதீஷ் குமார் சார் எனக்கு சினிமாவே தெரியாது அவருதான் பணத்தை போட்டு இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னாரு அதுவும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா இருந்தாலும் அவர் பணத்தை செலவு பண்ணாரு இங்க உட்காந்துக்கிற பி எல் ஆர் டாக்டர் யோகா சார் இவரு வந்து ஒரு ஆடு எடுக்க சொல்லி எனக்காக வந்து ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணாரு ஆனா அந்த ஐம்பதாயிரம் வேஸ்டா தான் ஆச்சு அந்த ஆடு ரிலீஸ் ஆகல எதுவுமே ஆகல ஏன்னா எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்ப வந்து என்கிட்ட இவருதான் என்னை கூப்பிட்டாரு இன்னைக்கு நான் வந்து என் நிலமெல்லாம் எப்படியோ மாறி நான் எப்படியோ போயிருக்க வேண்டியவன் இன்னைக்கு நான் பொறுக்கியா இருக்க வேண்டியவன் எப்படியோ இருக்க வேண்டியவன் ஆனா என்னை மாத்தினது திரு ஜெயாகா சார் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த படத்துக்கு எத்தனையோ பேர் கிட்ட நான் போனேன் யாருமே வந்து எனக்கு வந்து மதிப்பு கொடுக்கல ஆனா அன்பு செல்வன் சாரோ அந்த அது ராமச்சந்திரா சாரோ அதுக்கப்புறம் மாதே சாரம் தான் இந்த படத்தை வாங்கி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இது ரிலீஸ் கொண்டு வந்தாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் நான் எப்பவுமே நன்றியா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி விழிப்பிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வெளியீட்டு விழாக்கள் வருகை தந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என் முதல் பட புரட்சி எழுத்தாளர் லியாக்க தலைகான் சார் அவர்களுக்கும் என் முதல் படத்தின் பியாகோ டைமன் பாபு சார் அவர்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் மாதே சார் அவர்களுக்கும் படத்தை வெளியிடும் அன்பு செய்யன் அவர்களுக்கும் படத்தின் கதாநாயகன் ஜெய் ஆகாஷ் அவர்களுக்கும் என் மாலை நேரத்து வணக்கங்கள் இயக்குனர் இங்கே கொஞ்சம் உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசினார் அந்த தம்பிக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லா முதல் பட டைரக்டர்களுக்கும் நிறைய வழி வேதனைகளோடு தான் இந்த சினிமாக்குள்ளே வரும் என்னுடைய முதல் படம் பண்ணும்போது நானும் அப்படித்தான் நிறைய வழிகளை சுமந்துட்டு தான் வந்தேன் நம்முடைய வெற்றி தான் எல்லாத்தையுமே மாற்றோம் அதனால் இந்த படம் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றி உங்களை நிச்சயமாக மாற்றும் ஏன்னா ட்ரெய்லரு இசை பாட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுலேயும் வந்து ஆகாஷாருடைய நடிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நல்லா திறமைகள் சொல்லுவாங்க பையன் எப்படிங்க இருக்கிறான் மூக்கு மொழியும் இருக்கிறான் அப்படின்னு வாங்க அது மாதிரி மூக்கு மொழியுமா நல்லா இருக்காரு வாய்ப்பு தான் வரல அது டைலாக்ல கூட சொல்றாரு நல்லவன் யாரும் இல்லை வாய்ப்பு கிடைச்சவன் கிடைக்காதுன்ற மாதிரி இவர் ஒரு பெரிய ஈ நடிகரா பெரிய ஹீரோவா இந்த திரை உலகத்துல வள வர்றதுக்கு இந்த படம் மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கணும் இருக்கும் இப்ப இல்லைன்னா கூட அவர் கண்டிப்பா வருவார் கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஹீரோவா வளம் வருவார் நல்லா இருந்தது இசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது 
அதனுடைய எழுத்துக்களும் பாடல் வரிகளும் நல்லா இருந்தது இசையமைப்ப இசையமைப்பாளரும் பாராட்டே தீரணும் குத்து பாட்டுன்னு வாங்க நிஜமாவே குத்து பாட்டு குத்துற மாதிரி தான் இருந்தது அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது மற்றபடி எல்லாமே ஒளிப்பதிவாளரும் பாராட்டணும் நல்லா இருந்தது கேமராலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடித்த நடிகர் நடிகைகளுக்கும் என்னுடைய மனமார வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நிச்சயமா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அந்த தம்பியினுடைய கஷ்டம் அந்த தம்பியினுடைய வழி வேதனைகள் இப்படம் வெளியிட்டு இதனுடைய வெற்றி அதை எல்லாம் மாற்றணும் அதே மாதிரி ஜெயா காசை மிகப்பெரிய ஹீரோவாக வள வரணும் கண்டிப்பாக ஒருவர் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி மாலை நேரத்தில் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் யோக்கியின் திரைப்படம் இன்றைக்கு ஆடியோ ரிலீஸு இவ்வளோ நேரம் நம்ம அண்ணன் வந்து பயங்கரமாக பேசி எல்லாரையும் கைத்திட்ட வச்சுட்டாரு அவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்திட்ட கொடுங்க கடைசி வரைக்குமே வந்து படத்தை பற்றி பேசாமல் அவர் வேறு எதுவும் பேசி சொந்த கதை சுய கதையெல்லாம் பேசிட்டு கிளம்புறேன்ட்டு போகிறாரு நான் ஏதாச்சும் கேட்டேன் அண்ணன் இப்போ படம் யோக்கியம் படத்தை பற்றி பேசுன்னு அவர் என்ன யோக்கியத்தை இருக்கு நான் பேசுறதுக்கு போகிறாரு அதெல்லாம் தப்பாக நினச்சி கேட்டிங்க அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டில் கொடுங்க அவர் சுய நண்பரோடு இருக்கார் தெரியல சரி இருந்தாலும் அவர் பல படங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறதால எந்த படத்துக்கு விமர்சனம் பண்ண பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டு போயிட்டார் ஸோ அவர் நல்ல மனிதர் ஆனால் ஏன்னா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறதால அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சி ஸோ சில விஷயங்கள் சொல்லி ஆகணும் அவர் நல்லா தான் சொன்னார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியாமல் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டார் ஆனால் பற்றி பட் முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஜெயாகாசனை பற்றி நடிகர் பிரபா சாய் பிரபா பற்றி என்னையை பற்றி சேர்த்து சொல்லி ஆகணும் சாய் பிரபா வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வே வேலைக்கு சேர்ந்தார் அதுக்கு முன்னாடியே சாய் பிரபாவுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து கலக்க போதியார் அஸ்த போதியார் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஜெயாகாசார்கிட்ட அப்போலாம் எனக்கு நடிப்புன்னா என்னென்னு தெரியாது இப்போ கூட நான் பெரிய மகா நடிகனும் கிடையாது ஆனால் முதல் முதல் எனக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுத்த குருநாதர் யார்னா ஜெயாகாசன்னு தான் ஒரு ஃப்ரேம்லேயும் எப்படி நிற்கணும் ஓவர் லாப்பில் எங்கே எங்கே நிற்கக்கூடாது எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்து இப்போ நான் ஒரு தனியாக ஒரு படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு போய் தைரியமாக நின்றுனா ஒரு டேரக்டர் முன்னாடி நின்றுனா தைரியமாக நிற்க முடியும் அதுக்கு முழு காரணம் ஜெயாகாசன்னு தான் என்னுடைய திரை உலகின் குருநாதர் ஜெயாகாசன்னு தான் அவருக்கு ஒரு நல்ல கைத்திட்டு கொடுங்க இப்படி பல கலைஞர்களை வளர்த்து விட்டுருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் மனித நிலைமைக்க ஒருவர் இன்றைக்கும் நிறைய ஆசிரமங்களுக்கும் ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுக்கும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் தன்னுடைய சுய அதாவது யார்கிட்டே இருந்தும் காசு வாங்கி கொடுக்காம தன்னுடைய சம்பாதித்த காசுலேருந்து நிறைய பண உதவிகள் செய்து அந்த குழந்தைங்களுக்கும் முதியோர்கள் இல்லங்களுக்கும் நிறைய வந்து உதவிகள் செஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த யோக்கியின் படம் ஒரு சிறந்த வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இங்கே வந்திருக்கும் சான்றோர்கள் பெரியோர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி பேர் சொல்ல எல்லோரும் பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்காக ஒரு வாய்ஸ் பேசணும்னா இந்த படம் வெற்றி பெற நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய குரலில் வந்து பேசுகிறேன் அவங்க வந்து இந்த யோக்கியின் படத்தோட வெற்றியை பற்றி பேசியிருந்தாங்கன்னா எப்படி பேசியிருப்பாங்கன்னு ஒரு சிறிய கற்பனை இதுவும் இங்கு கடல் அணை அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அம்மாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த யோகியின் திரைப்படம் ஜெயாகாஷ் அவர்களின் தலைமையில் இது பங்கு பெற்றிருக்கும் தயாரிப்பாளர் அவர்களும் இயக்குனர் அவர்களும் இந்த படத்திற்காக உழைத்திருக்கும் அனைவரும் பத்திரிகையாளர்களாலும் வெற்றி பெற இந்த அம்மாவின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் இந்த படம் யோகியன் படம் வெற்றி பெற வென்று வாழ்த்து கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கை தட்டுவர்களா தட்டுவர்களா நன்றி அடுத்ததாக அம்மா வாய்ஸ் பேசிட்டா கலைஞர் ஐயா வாய்ஸ் கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுக்கிறேன் பெரியவர்களே தாய்மார்களே என் உயிரிழும் மேலான நான் அன்பு உடன் பிறப்புகிறேன் இது இந்த யோக்கியன் படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று மனதார வாழ்த்துகிறேன் இதை நீங்கள் வேண்டாம் என்று கடலில் தூக்கி வீசினாலும் அது கட்டுமரமாக தான் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏறி பயணம் செய்யலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் 
நன்றி வணக்கம் இந்நாள் முதல்வர் ஐயா மு க ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் தமிழக மக்கள நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறார் இந்த யோக்கிய திரைப்படம் லட்சியம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெற்றி படமாக அமைய பெற்று நன்றி கூறி விடுபடுகிறார் வாழ்க தமிழ் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ யோக்கிய திரைப்படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக நம்முடைய கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்க மக்கள் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ பேர் இந்த தமிழ் சினிமால நடிச்சிருக்காங்க ஆனா நடிப்பு இயக்கம் சண்டே காட்சி எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி நடிக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் யாருனா நம்ம ஜெய்யாக்காஸ் அவர்கள் தான் அவரை போல ஒரு நடிகரை நான் பார்த்தது இல்லை இனிமே பார்க்க போறதும் இல்லை அவருக்காக எல்லாரும் ஒரு கை தட்டுங்க இந்த யோக்கியம் திரைப்படம் நிச்சயமா வெற்றி பெறும் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் நான் சொன்ன தெரியும்ல ஆத்தா சொல்லி தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் அடுத்த பிரஸ் மீட்டிங் கிளம்ப முடியாதால ஷார்ட்டை முடிச்சுக்கிறேன் மாநில அமைந்தருக்கும் எல்லோருக்கும் பெரியவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா பிரபா டைரக்டர் பிரபா எங்கிட்ட ஆக்சுவலி ஒரு ரைட்டராக நான் ஒரு ரைட்டர் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் கதை சொல்ல சொல்ல எனக்கு எழுதுறதுக்கு அப்படி வந்த ஒரு பையன் தான் பிரபா ஆனால் வந்ததுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு அவனுக்கு எதுவுமே தெரியலை அவனுக்கு சினிமா பற்றி எதுவுமே தெரியலை ஸோ அப்புறம் எனக்கு அசிஸ்டண்டாக நான் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது எனக்கு அசிஸ்டண்டாக என் கூட கூப்பிட்டு போயிட்டு தென் என்னுடைய படங்களில் நான் மாமரம் என்ற ஒரு படம் பண்ணேன் தெலுங்கில் ஸ்வீட் ஆர்ட் அப்புறம் ஆனந்தம் மல்லி முதலாய்ந்தி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணும்போது என் கூட அசிஸ்டண்டாக கூட்டி வச்சு அவனுக்கு அப்பப்போ சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் லாஸ்ட்டாக அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் நான் அவங்களுக்கு வச்சு டேப் பண்ண ஆசைப்படுறேன் சொன்னேன் சரி கதை சொல்லணே கதை சொல்லணா கதை வந்து கதையை பற்றி ரெடி பண்ணல ஆனால் டேரக்ஷன் பண்ணணும் அவன் என்ன சொன்னானா நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் என் குழந்தை பிறக்கும்போது வந்து நான் ஒரு டேரக்டர் இருக்கணும் ஆனால் சரி என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் ரெடி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த யோகியன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் கதை ஜே சதீஷன் நாகேஸ்வரன் சொல்லி என்னுடைய நிஜ பேரான அதை வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வச்ச பேரை உங்களை எனக்கு தெரிஞ்சுருக்கேன் எனக்கு ஆகாஷன் பேர் வச்சது கே பாலச்சந்திரன் சார் ரோஜாவன் படத்தில் அனுப்பி படுத்துறப்ப ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கதை வந்து என் அசிஸ்டன்ட் பிரபாகர் ரெடி பண்ணதில் வந்து என்னுடைய நிஜ பேர் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் உருவாக்கின கதை தான் இந்த யோகியன் கதை இதில் ஷார்ட்டஸ் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெயிலர்லேயே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்பில் இருப்பேன் ஸோ யோகியனா யார் ஸோ நாம் எப்போவுமே ஒருத்தனை வந்து யோகியன்னும் போது அயோக்கியன காரணத்தை தான் யோகியனை வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த குத்துப்பாட்டு டான்ஸ்லாம் வர்றது சில ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் வந்து அயோக்கியன் ஸோ யோகியன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ கதையை பற்றி இதுக்கு நான் சொல்ல விரும்பல வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு பி ஃப்ரேங்க் இப்போ இதில் நான் வந்து சொல்லியிருக்க ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இன்னும் வரலை தமிழ் சினிமாவில் வரலை ஒரு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எடுத்தேன் பட் தமிழுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஒரே படத்துலேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஏன்னா நான் எனக்காக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன் ஒரு கதையை ஸோ ஒரு ஃபேஸ்புக் மேலே வச்சு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு கதை வச்சுருந்துருப்பேன் அதை வந்து இதில் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு லவ் வரத்துக்கு வச்சேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹிந்தியில் வந்துச்சு விக்கி டோனர்னு சொல்லி நீங்கள் அதை கொள்ளிப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு ஸ்பெர்ம் டொனேஷன் ஸோ அதை வந்து ஒரு தனிக்காக வச்சுருந்தேன் அதை இதில் வந்து ஒரு ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வச்சுருந்தேன் நிறைய ஐ மீன் இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை பட் ஒரு நாலு கதையை என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவன் டேரக்டர் அவன் ஆசைப்பட்டான் அது அவன் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக நான் உருவாக்கினேன் நான் ஒரு முப்பது நைட்ஸ் நான் தூங்காமல் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண ஸ்டெப் தான் இந்த யோகிய ஸ்டெப் அது பிரபாவுக்காக ஏன்னா நான் இவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் தமிழில் வந்து நான் பெருசாக ஜெயிச்சுக்க மாட்டேன் பட் தெலுங்கில் வந்து நான் ஹீரோ நடித்த நிறைய படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அந்த நேரம் கூட நான் நடித்த ஃபஸ்ட் படம் ஆனந்தம் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி எடுத்த அந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் கூட நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு கோடை ஆகிட்டுருக்கு தான் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய அந்த ஆனந்த படம் ஆகிட்ட ஸ்ரீனிவாயிட்டில் வந்து அடுத்ததாக ஒரு
சொந்தம் என்ற படம் பெரிய ப்ரொடியூசர் பண்ணலாம் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா சார் நீங்கள் நினச்சி ஒரு ஹீரோ உருவாக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் உருவாக்கணும் சொல்லி நான் ஒரு புது டேரக்டர் வச்சு தான் நான் பண்ணது நீத்து வச்ச படம் என்ற படம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்தேன்னா ஒரு தெலுங்கு தெரியாத பாஷையில் போய் அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் படங்கள்லாம் கொடுத்து நான் ஜெயிச்சேன்னா அது கடவுளோட அருள் ஸோ அதை வச்சு நான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து அங்கே பண்ணேன் இங்கே தமிழோட உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் தெலுங்கில் பிஸியாக இருக்கும்போது தான் ராமகிருஷ்ணா படம் சிவசக்தி பாண்டியன் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ராமகிருஷ்ணா படம் பண்ணேன் அது நான் பண்ணும்போது ஆனந்தம் ஆனந்தமாயன்னு சொல்லி இன்னொரு மிகப்பெரிய படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு அந்த நேரத்தில் இந்த படம் வரும்போது யார் டீம் பண்ணால் காதல் கோட்டை நம்ம தலைக்கு வந்து சூப்பர் ஹிட் அமைஞ்ச காதல் கோட்டை படத்தோட டேரக்டர் அகஸ்தியன் சார் ப்ரொடியூசர் சிவசித் பாண்டியன் மியூசிக் டேரக்டர் தேவா சார் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அது நான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நான் ஒரு தமிழாக தமிழை வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல படமாக இருக்கு நான் தெலுங்கில் பிஸியாக இருந்தாலும் ஸோ நீங்கள் நம்ம மாட்டிங்க எப்படி பண்ணேன்னா அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்து இறங்கி இங்கே வந்து ஒரு அம்பாசர் வெயிட் பண்ணால் அதை தூங்கிக்கிட்டு அம்பா சமுத்திரம் போய் நான் ஷூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃப்ளைட் அப்படி போய் நடித்தேன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தமிழில் வந்து நல்ல படம் பண்ண பண்ணேன் அந்த ராமகிருஷ்ணா படம் ரிலீஸ் ஆகிற நேரத்தில் ப்ரொடியூசர் சிவசித் பாண்டியனுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபிசிட் அந்த டைம் டெஃபிசிட் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண படத்தோட டெஃபிசிட்டால் வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக முடியலை ஸோ அந்த படத்தை எப்படியாவது நான் கஷ்டப்பட்டு நடித்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்காக அந்த நேரத்திலேயே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேயே நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த எல்லா படத்தையும் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்து நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ராமகிருஷ்ணாவை ஆனால் அந்த படம் வந்து நான் எதிர்பார்த்த பேரை கொடுக்கல நான் நிறைய பெரிய படம்லாம் பண்ணிக்கிறேன் தமிழில் ஐ மீன் ராமகிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் அமுதே ரில்சா டைரக்ஷனில் தென் செவ்வேல் நான் ஹீரோ பண்ண எனக்கு அப்பாவை ராஜ்கிரன் சார் பண்ணார் காற்றுள்ள வரை எல்லாமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம் ஆனால் இங்கே லேக்க தலிகர் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்னென்னா என்னை பார்க்கும்போது விக்ரம் சாரை பார்க்கணும் இருக்காங்க அவருக்கு எப்படின்னா நிறைய படங்கள் தமிழில் பண்ண எல்லா படமுமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம் எல்லாமே ஃப்ளாப் ஆச்சு ஆனால் ஒரு புது டேரக்டர் பாலா சார் பண்ண சேர்ந்து தான் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு புது டேரக்டர் எனக்கு கிடைக்க மாட்டாங்கன்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் அது ஆண்டவன் வந்து எல்லாருக்கும் எப்பொழுதுமே தெரியாதுல்ல பட் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா இந்த சினிமாவில் கிடைக்காத ஒரு பேரை வந்து இந்த சின்னத்திரை நீதான் எந்த பொன் வசந்த மூலமாக வந்து எனக்கு கொடுத்துச்சு ஸோ நான் ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா நான் ஒரு தமிழ தெலுங்கில் வந்து நான் பண்ண படத்துக்காக வந்து நிறைய விருதுகள் வாங்குறேன் எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க தமிழில் ஒரு அப்ரிஷியேட் கிடைக்கலன்னு நான் பண்ண இந்த படங்கள் கொடுக்காத வந்து அந்த நீதாந்த பொன் வசந்த கொடுத்துச்சு எல்லாருமே பாராட்டினாங்க உலகம் பூரா அந்த சூரிய பிரகாஷ் கேரக்டரை வந்து கொண்டாடினாங்க ஸோ அதில் வந்து சந்தோஷம் அடிச்சு போதும் இனிமேல் சினிமா பண்ண வேணாம் பேசாமல் இந்த மாதிரி டிவி சீரியல் பண்ணலாம் ஏன்னா டிவி சீரியல் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்துருக்காங்க எப்படின்னா நான் சினிமாவில் இத்தனை வருஷம் சம்பாதிக்கிறத நீதானே இந்த பொன் வசந்த் சீரியல் மூலமாக இங்கே வந்திருக்காங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அவ்வளோத்துக்கு உலகம் மூலம் ஃபேன்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ எதுக்கு இனிமே சினிமா நான் பண்ண இந்த சினிமா கூட பேசாமல் இந்த ஸ்மூத் ஸ்க்ரீன் அதாவது ஓடிடி மாதிரி ஒரு ஆப் நான் ஏகியூ மூவிஸ் ஆப்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் பிரபா வந்து என்னென்னா இல்லை சார் என் படம் எப்படி நான் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டேன் டெய் எனக்கே தெரியும் ஏன்னா இப்போ வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இல்லைனா தியேட்டர்ஸ் வர மாட்டாங்க அப்புறம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தியேட்டர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா தியேட்டர்ஸில் வந்து வெயிட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஒன் வீக் வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒன் ஷோ ஸோ ஒன் ஷோக்கு வந்து கிரௌட் பண்ணோம்னா ஆனால் ஒரு சான்ஸ் இப்போ இருக்குது இப்போ இருக்க ஒரே ஒரு சான்ஸ் என்ன இந்த நீதான எந்த பொன் வசந்த மூலமாக எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேன்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க தியேட்டருக்கு வருவாங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்தால் ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அந்த நம்பிக்கை தான் விட்டுருக்கேன் இல்லைன்னா இந்த படத்துக்காக நான் வந்து கோடிக்கணக்கில் சொல்லிச்சுருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் சின்ன ரிஸ்க் தான் அந்த ரிஸ்க்கை வந்து ஒரு பையன் ஆசைப்பட்டான் அவன் எனக்கு எல்லாமே அவன் எனக்கு அஸ்டண்டாக இருந்திருக்கான் எனக்கு ஒரு தம்பி மாதிரி ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இதை வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கேன் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வி மாதேஷ் அவன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ அவன் என் தம்பி பிரபா வந்து ஆசைப்பட்டது அவனுக்கு அவனே தான் சொன்ன அவனே சொல்லிப்பான் அவனுக்கு அவன் நிறைய நான் அவனுக்கு ஹெ
சோ அப்படிதே கடைசியா வந்து லைக் ஆபரேஷன்ஸோட அவர் தமிழ் குமார் சார் பேசுறதுக்காக வந்து நான் பெங்களூர்ல ஷூட்டிங்க முடிச்சிட்டு நானே செல்ஃப் டிரைவ்ல வந்து ஓட்டு போட வந்தேன் ஆனா உள்ள ஒரு இது இருந்துச்சு எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி ஓட்டு போட சொன்னா அவரே என்ன ஹெல்ப் பண்றாங்க ஒரு ஹெல்ப்மே இல்ல இது வரைக்கும் நான் இருந்து தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணல எனக்குன்னு வந்த பேச்சை கூட எதுவுமே பண்ணல எனக்கு ஒரு பேச்சை வந்துச்சு நான் தமிழில் பண்ண படம் நான் யார் என்ற படத்தை வந்து அப்படியே டிட்டோ சேம் வந்து இஸ்மார்ட் ஷங்குன்னு சொல்லி தெலுங்கில் பூர்ஜி ஜெயநாதன் டேட்டர் எடுத்தார் அதுக்கு முன்னாடி ரிசர்ச் ஆச்சு படம் அதை வந்து இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நான் ஒரு மெம்பராக இருக்கேன் சிவசக்தி பாண்டிய சேலம் அப்போ வந்து சேலம் இருக்கார் அவர் வந்து மறுபடியும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்ததுக்கே குமுதத்தில் பேட்டியில் கொடுத்தார் என்ன கொடுத்தாருன்னா நான் இப்போ இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நிற்கிறதுக்கு காரணமே ஜெய் ஆகாஷ் நான் எத்தனையோ ஹீரோஸுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எத்தனையோ ஹீரோஸை வளர்த்து விட்டுருக்கேன் ஆனால் யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ஜெய் ஆகாஷ் தான் அந்த படத்தை லீஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மெயின் போஸ்ட் இருந்து கூட அவரால் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் கதை வந்து ரிலீஸ் ஆன ஒரு படத்தை இருக்கிறது வந்து அப்படியே தெலுங்கு எழுத்திருக்காங்க அதை என்னென்னு விசாரிக்கனா கூட யாருமே விசாரிக்கல ஒரு பத்து தடவை நான் ஆஃபீஸுக்கு போயிருப்பேன் யாருமே பண்ணல ஸோ ரிலீஸ் ஒரு படத்தை வந்து இப்போ ஒரு படம் நாம் நான் கடைசியாக சொல்ல எல்லாருக்கும் என்னென்னா படம் எடுக்கிறாங்கல்ல ஸோ எல்லாருக்குமே காதத்து தங்குஞ்சு பொங்குச்சு தான் ஆனால் எடுக்கிற படத்தை வந்து ஒரு கமிட்டி அமைச்சு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து ஒரு கமிட்டி அமைச்சு ஒரு பத்து பேர் எத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ யார் நம்ம செந்திதான் சார் இருந்தார் அவருடைய படம் பூந்தொடக்கம் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக லண்டனில் பார்த்த படம் அந்த படம் தான் அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்து பிரமிச்ச படம் அதெல்லாம் ஒரு ரீசன் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு ஸோ அவங்களாம் வந்து எத்தனை பேர் வந்து அவங்களுக்கு டைம் இருக்குது எத்தனையோ சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க ஆர் வி குமார் சார் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அது மூலமாக ஒரு வீக்லி வந்து ஒரு பத்து படத்தை பார்த்து அந்த பத்து படத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு படத்தை செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இப்போ புதுசாக ஆரம்பித்த இந்த ஸ்மோல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர் அன்பு செல்வன் ஆட்டம் அந்த டீம் ஆட்டம் எல்லாருமே உடனே இந்த பையன் பிரபா போய் கேட்டவன வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க தான் பெரிய ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் எல்லாருமே அந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலாக அந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஒன்றரை லட்சம் சொன்னாங்க ஒன்றரை லட்சம் மெம்பர்ஷிப்பு இங்கே வந்து சார் எவ்வளோ கட்டினேன் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் மெயினு ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் என்னுடைய படங்கள் இப்போ நான் ஆக்சுவலி சினிமா படமே பண்ணக்கூடாது ஹாப்பியாக ஒரு நல்ல இப்போ ஜி தமிழ் அது பண்ணேன் பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு அடுத்ததாக ஒன்று பண்ணலாம் நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஒரு சீரியல் இங்கே பண்ணலாம்னு வச்சுட்டுருந்தேன் இல்லைனா ஓடிடியில் படம் பண்ணலான்னு பட் இப்போ இவங்க மாதிரி ஆள் இருக்கிறதால டெஃபினட்டாக நான் தொடர்ந்து படம் பண்ணுவேன் ஸோ என்னுடைய அடுத்த படம் ஜெய் விஜயம் ஜெய் விஜயம் படத்தை கூட இவங்க மூலமாக தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க படம் ஸோ இதே ப்ரொடியூசர்ஸ் வி மாதேஷ் அண்ட் இவங்க மூலமாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டுருக்கேன் டெஃபினட்டாக இது வந்து நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கும் எனக்கு ஆட்டும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே எனக்கு கதை சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ப்ரெஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணாத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவன் பிரபா அவன் விட்டு அழுதுருப்பான் இதே மாதிரி எப்படின்னா சொன்னாலும் அவன் ஒய்ஃப் வந்து பெண்ணராக இருக்கும்போது அவ்வளோத்துக்கு எத்தனை வாட்டியாக எத்தனை பேட்ட போயிருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சிஸ்டர் யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வரலை பெண்ணால் வந்து ஏன் பண்ண முடியலன்னா நான் இவனுக்காக இந்த படத்தை வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் நான் கதை கொடுத்தேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டேன் அப்போ நான் எனக்கு சார் நீங்கள் எடுத்து கொடுங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏன்னா அதே நேரத்தில் நான் ஏன் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் என்னுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வந்து மாமரம் சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு நிறைய ஏஜ் கட்டப்பட்டு இருக்கு அந்த படத்துக்கு நான் நிறைய பணத்தை எங்கிட்ட இருந்த பணத்தை எடுத்து போட்டு நான் அந்த படத்தை எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு இது வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாதா வெயிட் பண்ணி நான் வேணா இதை வந்து மாமரம் படத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஆனால் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அவன் ஒய்ஃப் வந்து குழந்தை ரிலீஸ் பண்ண போகுது ஸோ அதனால் வந்து அவன் முன்னாடியே இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி ஆனால் சரி ஓகே அவனுக்காக வந்து எவ்வளோ பேருக்கு அவ்வளோ சீத்தனா என் மேலே உயிரை வச்சுட்டு இருக்கேன் என் தம்பி மாதிரி அவன் பிரபா அவனுக்காக வந்து இந்த ஒரு ஓடி இது நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணதை வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் ப
இப்போ நல்லாவே இல்லை இவன் எதுக்கு ஹீரோ நடிக்கிறான் சொன்னால் கூட எத்தனை பேர் நடிச்சு ஜெயிச்சிருக்காங்க எனக்கு என்னென்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஏய் பையன் நல்லா இருக்கானே நல்லா நடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமும் நான் ஜெயிக்கல நான் வேஸ்ட்டு ஸோ எல்லாமே டைம் தான் எனிவே தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ 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 ஆக்சுவலி எனக்கும் பேச தெரியாது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஸ்டேஜ் எழுதி பேசுகிறேன் ஸோ தப்பாக இருந்தால் எல்லோரும் மன்னிச்சுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கம் அண்ட் கீழே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கம் பிரபாலா சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கும் அமைச்சர் அப்படின்ற படம் தான் என்னோடய டெபியூட் தமிழில் ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர் ஆக்சுவலி படிச்சுட்டு இருந்த டைமில் சார் தான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி ஆக்டிங் ஆசை பட் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணோம் பட் எப்படி என்ன யார்கிட்ட போய் சான்ஸ் கேட்கணும் அது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ எப்படியோ எனக்கு காண்டாக்ட் வந்துச்சு சாரோட காண்டாக்ட் நான் அப்போது காண்டாக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி எனக்கு மூவி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ நடிக்கணும் நான் வந்தப்போ எனக்கு சுத்தமாக நடிக்கணும் ஆசை பட் இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி நடிக்கணும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சர் படத்தில் வந்து நடிக்கவும் சொல்லி கொடுத்து அவரும் என் கூட பேராக நடித்தார் ஸோ அந்த படம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறமா அகெய்ன் ஒரு செகண்ட் படம் பண்ணுறோம் அண்ட் ஜெய விஜயம் நல்ல ஸ்கிரிப்டு கே கேட்குறியான்னு கேட்டார் ஸோ கேட்டப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதுவும் நான் தான் ஹீரோனாக பண்ணேன் ரெண்டு படம் அவர் கூட நான் ஹீரோனாக பண்ணேன் ஸோ அது ரெண்டுமே இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது ஸோ நான் இந்த டைமில் வந்து எனக்கு டெலிவிஷன் ஆஃபர்ஸும் வந்துச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு சரி நம்ம ஏன் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது இது எதுக்கு மிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் நான் வந்து கலர்ஸில் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் குஷ்பு மேம்க்கு டாட்டராக ஒரு சீரியல் பண்ணேன் ஸோ அதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்லி விஜய் டிவியில் ஆஹா கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு சீரியலில் வந்து ஹீரோனாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் வந்து சார் தான் சார் தான் வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நடிக்க வச்சு இன்றைக்கி நான் விஜய் டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட அது சார் தான் பிகாஸ் எனக்கு சுத்தமாக நான் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணவே தெரியாத ஒரு பொண்ணு அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நடிக்க வச்சு நடிக்க சொல்லி கொடுத்து அவரும் என் கூட சேர்ந்து நடித்து ஸோ எல்லாமே அதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் எனக்கு சார் தான் ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஹீரோயின் கிடையாது உள்ளே வந்தவொடனே எல்லோரும் நான் தான் ஹீரோயின் நினச்சிட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் ஹீரோயின் கிடையாது நான் சும்மா வந்திருக்கேன் கெஸ்ட்டாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை என்னென்னா வந்ததுனால தான் தெரிஞ்சது நிறைய சினிமாவில் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நாலேஜ் கே கேதர் பண்ண முடியுது ஹீரோயின் வரணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஹீரோயின்ஸ் ஏன்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தான் நாலேஜ் இல்லை அதை பற்றி ஸோ அதெல்லாம் இங்கே உட்காரும்போது தெரியுது ஸோ நிறைய லெஜண்டரிஸ் எல்லாம் பேசுனாங்க ஸோ பேசும்போது நிறைய விஷயம் கேதர் பண்ண முடியுது எங் எங்கள் என்னால் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ என்ன இதுக்கு கூப்பிட்டு கெஸ்ட்டாக ஸ்டேஜில் வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் பிரபா அண்ணா பிரபா அண்ணா வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் அமைச்சர் பண்ணும்போதே அதுக்கு முன்னாடி அந்த யூபியின் படம் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதில் அவர் டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நான் அமைச்சரில் தான் அவர் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நான் பார்த்தேன் அதில் இதில் டெரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வந்து என்னோட மூவியில் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் எனக்கு பிரபா தெரியும் ஸோ நான் அமைச்சர் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த மூவி வந்து எடிட்டிங் பண்ணும்போது நான் போய் பார்த்துருக்கேன் சார் சொல்லுவார் ஒரு ஆர்டிஸ்டெல்லாம் வந்து நடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது எடிட்டிங் போயிட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்கணும்னு சொல்லுவார் ஸோ நான் என்னோட மூவிஸும் நான் சைட் பை சைட் போய் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இது படமும் நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தது அண்ட் வந்து இந்த டைட்டில் கூட ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது ஸோ நான் போய் சொன்னேன் இந்த மூவி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கணும் அண்ட் நானும் வந்து பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆனால் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து இது கெஸ்ட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது ஸோ சார்னால் இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லோரையும் மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசவே மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஸ்டேஜில் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சமயத்தில் வந்து நான் ஆக்சுவலி இந்த யோகியம் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை நம்ம டி ராஜேந்திர சார்
பட் அதை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தேங்க்யூ சார் அண்ட் அவர் சொல்லும்போது வந்து அந்த டைட்டிலுக்கு வந்து அருமையான விளக்கம் கொடுத்தாரு ஸோ ஒரு தசாவதானியே ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்களை வார்த்திருக்காரு பிரபா வந்து டைரக்டர் பிரபான்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த வார்த்தை தான் நடக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் தேங்க்யூ டியா சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வணக்கம் சார் பத்திரிக்கையாக இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதுதான் மேடையில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் பேசுகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஜெயகா சார் உனக்கு சார் ஷூட்டிங் விட்டுட்டு வந்ததுக்காக எல்லாம் வர முடியாதுன்ற ஒரு நம்ம ஜெய் யோகியன் படத்துக்காக ஆரியல் லிஸ்க சொன்ன உடனே வந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸு இங்கே ஒன்று அந்த அனைவருக்கும் மேடையில் உட்காந்து அனைவருக்கும் என்னோடய மனதோட உனக்கு சொல்லிக்கிறேன் இங்கே இருக்க பெரியவங்க சின்னவங்க அதே அனைவரும் வந்துடுவாங்க அனைவருக்கும் என்னோட தனிமையுனே மனவளத்துக்காக தெரிவி தெரிவித்துக்கிறேன் இப்போதுக்கு எனக்கு இன்னும் பேச ஒரு இதாக இருக்குது பேச மனசாக இல்லை நல்லா இருக்கும் நன்றி வணக்கம் round of applause with all of our best wishes to the yogi and team